ተነስለኝ እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን ከኢቢሲ ከሰባ ሰዓት ዜናዎች ጋር አልጋንሽ ተካኒኝ አርስተ ዜና አስቀድማለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ያቀረቡት የመልቀቂያ ጥያቄ ዲሞክራሲያዊና ህጋዊ ስርዓትን በተከተለ መንገድ እንደሚስተናገድ ተገለጸ በኢትዮጵያ የፖለቲካ አንቅስቃሴዎች ውስጥ ለውጦች እየተስተናገዱ ነው በገዢው ፓርቲና በተቋሚዎች የሚደረጉ የክርክር የድርድርና የውይይት መድረኮች እንደሚሰፈው ይጠበቃል አብዲ ከመአለኝ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዳዮች ተከታታይ ዘገባዎች ይኖራሉ በኢትዮጵያ ካዚኖቹ ጋር አልጋንሽ ተካኔኝ አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ያቀረቡት የመልቀቂያ ጥያቄ ዲሞክራሲያዊና ህጋዊ ስርዓትን በተከተለ መንገድ እንደሚስተናገድ የኢሃዴግ ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ሽፈራው ሽጉጥ የገለጹ አቶ ሽፈራው የጠቅላይ ሚኒስትሩ እርምጃ የዲሞክራሲ ተምሳሌት መሆኑን ተናግሯል ሙባረክ መሐመድ ዝርዝራሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የመልቀቂያ ጥያቄ ቢያቀርቡም በደረጃቱና በመንግስት አስራር ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ በመደበኛ ስራቸው ላይ እንደሚቀጥሉ ገልጿል። በአገሪቱ ለተከሰቱ ችግሮች አንዱ የመፍቴያ ካለ መሆን ያቀርቡት ጥያቄ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚስተናገድ በስራት እንዳለም እየተከሰቱ። በአገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ለማድረግ የመፍቴው አካል መሆን አስፈላጊ ነው በዬ ስላመንኩኝ ነው። ውሳኔው እስከሚጸድቅ ድረስ የተሰጠኝን ሐላፊነት የምቀጥል ይሆናል ይሆናል ስለዚህም መላው የሐደግ አባላት እና የሐደግ መዋቅር በሙሉ በሚቀጥለው ጊዜ የሐደግ ምክር ቤት ፍጹም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የሚተካኝን የሐደግ ሊቀ መንበር ይመርጣል በዬ ሙሉ በሙሉ አምናለሁ ድርጅትና መንግስት ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር በማድረግ በአገራችን ዳግም ታሪክ የሚሰራበት ወቅት ነው በየም አምናለሁ ያዴክ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ሽፈራው ሹጉጤም እርምጃው ለዲሞክራሲ ስርዓት ምሳሌ የሚሆንም ነው ብለዋል ለማቱም ዲሞክራሲውም ሰላሙም ወደፊት እንዲቀጥል በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል አገሪቱንም እስከዛ ድረስ መርጣዋል እና ባለፉት አመታት በአገራችን የተከሰቱ ተላዩ ህዝብ ጥያቄዎች ጋር ታይዞ በአገሪቱ ውስጥ የተፈጠረው ሞጋች ፍርተሰብ በተለይ ደግሞ ወጣቱ ይብረሰብ ክፍላችን በየጊዜው የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች ለመመለስ በተደረጉ ጥረቶች ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን ለመመከት እና ለመልስ ለመስጠት የተደረጉ ጥረቶች ታሳይ በማድረግ ከዚህ በኋላ የበለጠ ሁኔታውን ለማሳለጥ እንዲቻል በአገራችን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በሐላፊነት ይያሉ በህይወት ይያሉ በሰላማዊ መንገድ በግራሳቸው ውሳኔ ስልጣን የለቀቁ እና ትልቅም ትምርት ሊሰጥ የሚችል ሰላማዊ ስልጣን ሽግግር መኖሩ አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ ሲኖር አስፈላጊ ሊሆን እንደሚችል በማመን ይሄንን ጥያቄያቸውን ተቀብለዋል በቀጣይም ያለምንም ችግር ሂደቱን ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ለማስቀጠል ይሰራል ምን ያሉት አቶ ሽፈራው አዲስ ነገር እንዳልተፈጠረ አሁን መንግስት ጠንካራ ሆኖ ባላፍነት ሆኖ አመራር እየሰጠ እንዳለ ህዝቡ በመረጋጋት ይሐደግ በተለመደው ይሐደጋዊ ባህልና ሂደት በፍጹም ዲሞክራሲያዊ መንገድ ከይሐደግ ህዝብ መካከል ይሐደግን የሚመራ ለቀ መንበር እንደሚመርጥ የሚመረጡ አዲሱ ሊቀ መንበር የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ አገሪቷን እንደሚመሩ በሚቀሩትም የሀደግ በብርጭ አሸንፎ የህዝብ ይሁንታ ግንቶ መንግስት ሆኖ በመከተልባቸው ዘመናትም ይሄን እንደሚፈጸም ለመግለጽ ነው ስለዚህ ህዝቡ የተከሰተ አዲስ ነገር እንደሌለ መገንዘብ አለበት ተመልካቾቻችን በሻሸመኔ በኢታያና በመታራ ምርቲ ዛሬ የተወሰነ የጸጣታ ችግር እንዳለ መረጃ እየደረሰነው በምሽ ዜናችን ተጨማሪ መረጃ ለማቀበን ሞክራለ በመንድር ማሰባሰብ የተመሰረቱ አካባቢዎችን ወደ ከተማነት በመለወጥ የኗሪዎችን ተጠቃሚነት የበለጠ ለማሳደግ ሊሰራ እንደሚገባ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላት ተሾም በተናገሩ ፕሬዝዳንቱ በጋምቤላ ክልል የተለያዩ የልማት ስራዎችን ጎብኝቷል አስማማዬ ነው ተጨማሪ ያለው 
በአኛ ዞን አቦርደም ትገኘው የቾቦኬር መንደር የተመሰረተችው ፖሊስ 3 አመት ተመረተ ነው በመንደር ማሰብ አስመራ ግብር የተመሰረተችው የቾቦኬር መንደር አሁን ከ280 ያበላ አባወራዎች እና ማወራዎች ኖርባታል ወይ ዘሮ አጓ ካንገ ደግሞ ከነዚህ ነዋሪዎች መካከል አንዷ ናቸው እርሳቸው እንደሚሉት በመንደር መሰብ አሰባቸው የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል ከማዋቃኝ የከሏ ከኩን ነከሏቃኝ ከዚህ በፊት ተበታትነን ነበር የምንኖረው አሁን ግን በመንደር ተሰባስበናል ይህም ቀድሞ ትምርት የማያገኙ የነበሩ ልጆቻችን እንዲማሩ አድርጓል መንግስትም ጤና ኬላ ውሃ መንገድና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን ገንብቶልናል እኛም በመስኖ በማልማት ተጠቃሚ ይሁንን ስለመጣን ቀድሞ የሳር የነበረው ቤታችንን በቆርቆሮ እየቀየርን ነው የፍድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላት ተሸመም እቺን መንደር ጎብኝቷታል በጉሚቶ ወቅት ከምብላክ ለለረ ሰመስተር አድር ጋፍሎ አቅጥት እንዳሉትም የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራሙ የክሉ ነዋሪዎች ተጠቃሚ ያደረገ ነው በመንደር ማሰባሰብ ማክኒያት አሁን በቀላሉ ዋ ማክረብ በቀላሉ የጤና ተቋማት ማክረብ ትምርት ቤቶች ለመገንባት እንደም የርሻ ስራዎች በቀላሉ በተቻለ ቴክኖሎጂ ችግግል ውስጥ እንድንገባ ስራችን በቀላሉ አድርጎታል በጉብኝታቸው በመንደር የተባሰቡት ነዋሪዎች ህይወታቸው የተለወጠ መምጣቱን መገንዘባቸውን ይገልጹት ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላት ተሹመም በቀጣይ መንደሩን ወደ ከተማነት በማሳደግ የነዋሪዎች ተጠቃሚነት ይበልጥ ለማሳደግ ሊሰራ እንደሚገባ ማሳስቧል አሁን በመንደር ተሰባስባችሁ ይሄ የዓለም መጨረሻ በቃን ማለት የለባችሁ ብሮ ከነበራችሁበት የተሻለ አንዋና አይታችኋል ከዚህ ቀጥሎ መታየት ያለበት ይሄ መንደር ወደ ከተማ ተለውጦ የከተማ አንዋናር የከተማ መሰረተ ልማቶች እንዲዘረጉላችሁ ታሁን ማሰብ ይወርባቸዋል በጋምቤላ ጉብኝት ያደረጉ የሚገኙት ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላት ተሸመ ከጎበኛዎች ቦታዎች መካከል አንዱ ይሄ ያሎዌሮ ግድብ ይገኝበታል ከ30 አመት በፊት የተገነባው ይሄ ያሎዌሮ ግድብ በወቅቱ ሲገነባ 10000 ሄክታር መሬት እንዲያለማ ታልሞ ነበር ባሆነ ወቅት ግን በዚህ በጋምቤላ በርሻ ልማት ላይ ከተሰማሩ ተበካከል አንዱ የሆነው ሳውዲ ስታር ብቻ ነው 2000 ሄክታር የሚያክል መሬትን ብቻ ያለማበት የሚገኘው ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላት ተሹመ በክልሉ በርሻ ልማት ዘርፍ የተሰማራውን ሳውዲ ስታር ኢስራን ከስቃስ የምጎብኝቷል የዘመናዊ እርሻ እና ያሰራረስ ዘዴን በመጠቀም ከፍተኛ ምርት ማምጣት መቻል ብቻ ሳይሆን ለዓለም ገበያም ጭምር ለማቅረብ ነው ዝግጅት ያደረጉ ያሉት እጅግ ይበል የሚያሰኝ ተስፋ የሚያሰጥ ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ስለዚህ ጉብኝታችን እንዳም ዘጊቷል የሚል እንትን ያለኝ በጣም ጥሩ ነገር ያያየን ነው ጠይስ ዘገባ አስማማ ያየነው ካምቤላም የመከላከያ ስራዊት የተጣለበትን ህገ መንግስታዊ ተልቆ ለመፈጸም የሚያስችል ብቁና አስተማማኝ የሆነ ዝግጅት እንዳለው የኤፍኤድሪ አየር ኃይል አስተዋቀም ስድስተኛው የኤፍኤድሪ መከላከያ ስራዊት ቀን በዓል በአየር ኃይል ስታዲየም በደመቀው ኔታ ተከብሯል የአየር ኃይል መክትል አዛዥ ብርጋዲየር ጀነራል ታደሰ አመሉ ሰራዊቱ ከህزب ጋር ያለውን መልካም ግንኙነት ይበልጥ በማጎልበት ለገ መንግስቱና ለህزبዎች ሰላም በንቃት እንደቆመ ተናግሯል የሰራዊት አባላቱ በሰጠው ታስተያየትም በአሉ በእያመቱ መከበሩ ሰራዊቱን ከህزب ጋር ለማስተዋወቅና ድሎችን ይበልጥ ለማስቀጠል ፋይዳ እንዳለው ተናግሯል በተጨማሪም የሰራዊት አባላቱ ህገ መንግስቱን በማስጠበቅ የሀገሪቱን ሰላም ለመጠበቅ ዝግጅ መሆናቸውን ገልጿል ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ እንደዘገበው በመንግስት ተቋማት ለሚስተዋለው የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር ዋነኛው ምክንያት ያመራር ክፍተት መሆኑን የኢትዮጵያ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት አስተወቀ። በኢትዮጵያ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት አዘጋጅነት ከባለድርሻ አካላት ጋር አውደ ጥናት ተካሂዷል። በአውደ ጥናቱ ላይ የኢትዮጵያ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ታከለ ነጭ አንዳሉት የለውጥ አስተራር ማሻሻያ ተግባራዊ ከተደረገ ወዲ አሁን ላይ ላለው ዝቅተኛ አፈጻጸም ዋና ምክንያት የለውጥ ፕሮግራምን ተከትሎ ስራዎች አለመፈጸማቸው ነው። ችን የሚያመጣ ስራ እየተሰራ ነው ያለው በዚህ ደትም የተገኙ ውጤቶች አሉ ግን ውጤቶቹ ዘላቂ ሊሆኑ የሚችሉት የህزبን መሰረታዊ ፍላጎት በተለይ በመልካም አስተዳደር ያሉ ችግሮችን ቀርፈን መልካም አስተዳደር ማረጋገጥ ስንችል ነው ዘላቂ ልማት ማምጣት የሚቻሉ የተቋማት የማስፈጸም አቅም ዝቅተኛ መሆን ዜጎች በመልካም አስተዳደር በሙስናና በብልሹ አስተራር ዙሪያ ጥያቄ እንዲያነሱ ምክንያት ሆኗልም ተብሏል የመንግስት ተቋማትን አገልግሎት አስተጣጥ ለማሻሻል ሁለን ተናው የለውጥ ፕሮግራሞች ተግባራዊ መሆን ቢጀምሩም እንኳን ዜጎች ከሚፈልጉት የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አንጻር 
መሻሻል እንዳለበት ነው የተጠቆመው ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ እንደዘገበው የፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስትር የፌደራል ሪፎርም ፍትህና ሴክተር ዳይሬክተር ጀሚላ አህመድ በዘርፉ ለውጦች ቢኖርም አሁን ላሉ ችግሮች መነሻው ያመራር ብቃት ማነስ መሆኑን ተናግረዋል በአብዛኛው ከፍተኛ አመራሩ ላይ ነው ምክንያቱም ይወድቀው ከፍተኛ አመራሩ ለውጡን አሁን ኢትዮጵያ በሚትፈልገው ለውጥ ልክ ተረርቶ እየተከታተሉ እየደገፉ ውጤታ ማነቱን መከታተል ላይ ጋፖች አሉ። የአባይ በርሃ መንገድ በተደጋጋሚ በመበላሸቱ በስራቸው ላይ እንቅፋት መፍጠሩን አሽከርካሪዎች ገለጹ። በመንገዱ ብልሽት ምክንያት የጊዜና የገንዘብ ብክነት እየደረሰባቸው መሆኑንም መንገደኞቹ ገልጿል። ሰለሞን ጸጋይ ዝርዝራሉ። አባይ በርሃ ከአዲስ አበባ በ200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። በመንገዱ መንገደኞችን የሚያመላልሱትን ጨምሮ በርካታ ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎችን ያለረፍት ያስተናግዳል። እንዲህ አይነት ረጃጅም የመኪና ሰልፎችን በአባይ በርሃ ማየት የተለመደ ነው። ለዚህ ምክንያቱ መንገዱ በተደጋጋሚ ስለሚበላሽ ነው። በዚህ መንገደኞችና አሽከርካሪዎች እንግልት እንደገጠማቸው ይናገራሉ። በመንገደኞች በመንገዱ ብልሽት ምክንያት ወደ ምን ፈልግበት ቦታ በጊዜ ደርሰን ጉዳያችን ለማስፈጸም አልቻልንም ይላሉ። ይሄ በቃ ቀጣይ ምንም አይነት ፍርፍር ያገኝ የማይችል ስክ በእኛ 15 ቀኑ በእኛ 15 ቀኑ ነው ይሄ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር የሚሆነው የበቂ የበሪት ወይሽራተት ነው ያለው። እና ቀጣይ ወፍቴ ቢሰጠን መንግስት ጥላ ነው እኛም ተጠይቀው ከጻግ ነው አዲስ አበባ ነበርም ነው 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ባለው ገብተን ትንሽ ርፍለን ስራችንን እንሰራለን ብለን ነበር ባጋጣሚ ያው ወይ አስፋልት አይባል ሙሉ አስፋልት አይባል ኮሮኮንቹ ከባድ መኪናም አስቸጋሪ ሆነ የተቋረጠች 1 ኪሎ ሜትር መጥቶ ናለች ጓጨውን አካባቢ ላይ እሷ በጣም ከአንድ ሰዓት በላይ ስራችን አስተጓጉላለች አሽከርካሪዎች በበኩላቸው በተደጋጋሚ የሚበላሹ የአባይ በርሃ መንገድ ስራቸው ላይ እንቅፋት መፍጠሩን ያስረዳሉ 3 ሰዓት አራስ ሰዓት በላይ ቆም ያለው ዝም ይዘጋል ይነሳል ይዘጋል ይነሳል ለውጥ የለው ተደጋጋሚ እና ግራለ መፍት የለው ተፋፋሪ ምንም ይተውላል ነው ሁለት ሰዓት ነው የመጣው የውጭ ዜጎች ነው እየየ መጣው ጥሩ የቱሪስት መኪና ነው እስታው እስታው 8 ሰዓት ተኩሉ ነው ይሄ ነው 100 ሜትር ለማት ሞላ መንገር ይሄ ነው ችግሩ ምን እንደሆነ አይታወቅ በመንገዱ የትራፊክ ተቆጣጣሪ የሆነው ኮንስታብል ነው ሲወርቁ መንገዱ በተረጋጋሚ ብልሽ ስለሚገጥመው ለሚመለከተው አካል ድናሳውቀም ምላሽ የለም ብለዋል ይሄው ነው አዋራው ልጊዜ ይነሳል እዚህ አከባቢ ማኪና ከመጣ አዋራ በጣም ይሸራተታል ልጊዜ በቃ ተቆጣጣሪ የለም ይሄ መንገድ ማለት ትልቅ ማኪና ልጊዜ እዚህ እዚህ ያደራል ዝን ነው የሚያደር ማኪና በኦሮሚያና አማራ ክልል የሚገኘው የአባይ በርሃ 42 ኪሎ ሜትር ዝመት አለው ተመልካቾቻችን ከዚሁ ዜና ጋር በተያዘ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የድንገተኛ ስራዎች ዳይሬክቶሬት ተጠባባቂ ዳይሬክተር አቶ ኩራባቸው ደርባቸው በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኙት ጤና ይስጥልኝ አቶ ኩራባቸው እስቲ ያው ከጓሃጽዮን ደጀን ፕሮጀክት ያለው መንገድ በጃፓን መንግስት በተገኘ ድጋፍ መሰራቱ ይታወቃልና ይሁን እንጂ በአጭር ጊዜ መንገዱ ተበላሽቷልና እስቲ ችግሩ ምንድነው ይላሉ የብልሽቱ ምክንያት ምንድነው ያው የችግሩ እንተን ያው ብዙ ጊዜ የመሬት መሸራት ችግር ነው እዛ አካባቢ የሚገጥሙ እና ሰፊ የሆነ የመሬት መሸራት ችግር ደግሞታ በተደጋጋሚ የተለያዩ ጥናቶች ሲካሄዱበት የነበረ ቦታ ነው በዚህ ስፍራ ላይ የተለያዩ መፍቴዎችን ይወሰዱ እየቆዩ ነው አሁን እየተወሰደ ያለበት ሁኔታ አለ በዚህ ዋና ያለው ችግር የመንገዱ ችግር የመንገድ የመሬት መሸራተት በተፈጥሮ ምክንያት የሚከሰት በተለይም በውሃዎች እንትፋፈስ አከባቢ ያሉ ችግሮች የሚገኙበት ማለት ነው። እሺ አቶ ኩራባቸው እስቲ በአካባቢው የሚስተዋለውን ያፈርመን ሽራተት ለመከላከልስ ምንድነው እየተሰራ ያለው? እየተሰሩ ያሉት ስራዎች የመጀመሪያው ግዛው መስኪ ተብሎ የሚወሰዱ ምንድነው እንደ የመሬት ላይ ያሉት እንተፋሰስ የማስወገድና ወደ መስመሮች ውስጥ ማስገባት ከመንገድም አውታር ውጪ ማረክ አንድ መስኪ ያለ ሁለተኛው የከሰምት ውሃ አለ እሱንም ያው ድሬን አውት በማድረግ ሱን በማውጣት ማስወገድና ይሄ ብዙ ጊዜ የመንሸራተቱ የውሃን ስለሆነ ብዙ ጊዜ ዝናብ ወቅትና ዳይ 
ህጥረት በሚኖርበት ወቅት የሚከተት በመሆኑ የመሬት መሸራተቱ ያን እንደመከላከል የኮሮዛን ታድሪም ባላለና ትሬኒንግ ሲወርኩ የከርስ ምድሩ ውሃ በማውጣት እና ባዝዋው ውስጥ በማስወገድ መከላከል እየተካለ ይገኛል ለተስተና ሜታለ ቸግሩስ በዘላቂነት መፍቴ መቼ ያገኛል ይላሉ እርሶ ያው በዘላቂነት መፍቴ ለመስጠትም ይሄንን ስራ ያው የትላይ ናቶችና አሁን እየተወሰዱ ያሉ መረጃዎች ይገኛሉ የተተከሉ መስታሪያዎች አሉ በአካባቢ እነሱ በመንገዶች ባለስልጣን የሪሰርች ዳይሬክተሪት ውስጥ ያው አንድ ቡድን ተቋቁሞ ይህ መሬት መሽራተትን የሚከላከል የሚያጠና አካል ስላለ በሱ በኩል መረጃዎች ተፈስቦ ያለው ነው ሚዛ ለሞስተት ከጣይር ሚዛዎችን ለሞስተት እየታሰበ ይገኛል ለማለት አቶ ኩራባቻው ለሰጡን መረጃ እና መሰግናለን መልካም ቀን በኢትዮጵያ ያርብቷደሩን ህይወት ለማሻሻል እየተሰራ ነው ነገር ግን የእንሳት ገበያው ባለመጠናከሩ ካለው ሀብት አንጻር የህብረተሰብ ተቃሚነት ብዙ ይቀርዋል ሙባረክ መሐመድ ባርብቷደሩ ህይወት ሊያተኩሩ ተከታታይ ዘገባዎችን ይዘንን ቀርባለሁ በኢትዮጵያ ወደ ዜናዎች ተመልሰናል ጃኮብ ዙማኔ ተኩት የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲሪላ ማፎዛ መጠነ ሰፊ ፈተናዎች እንደሚያጋጥማቸው የተነገረ ነው በደቡብ አፍሪካ ያለው ከፍተኛ የሥራ አጥነት ችግርና በከተሞች አካባቢ ያለው የደንነት ስጋት ፕሬዝዳንቱ በፍጥነት ለውጥ ሊያመጡበት የሚገባ ዘርፍ መሆኑን ተገልጿል ለአልጀዚራ ዘገባ አዝመራው ሞሴ የዲሱ ፕሬዝዳንት ክሪር ራማፉዛ መመረጥ በአገሪቱ ለሚተበቀው ለውጥ መልካም ምልክቱ ነው ታይቷል። ይህም የፕሬዝዳንቱ ደጋፊዎች በአሴት ተሞልተው አደባባይ እንዲወጡ አድርጓቸዋል። ይሁን እንጂ ሀገሪቱ ካሉባት ዘርፈ ብዙ ችግሮች አንጻር የደጋፊዎቹ የደስታ ጊዜ ብዙም ላይ ቆይ እንደሚችል እየተነገረ ነው። ፕሬዝዳንት ራማፉዛ በፖለቲካ ቀውስ ምክንያት የተከፋፈለውን ፓርቲያቸው ወደ አንድ ማምጣት ይተበቅባቸዋል። በመቀጠልም ብዙ ማስተዳደር በአገሪቱ የደረሰውን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ውድቀት ማንሳት ሌላው የራማፎዛ ምርጫ ማን ይኖርበታል ፕሬዝዳንቱ ከዚህ በተጨማሪም ፓርቲያቸው የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ ለማታት ያለውን ከሙስና ጋር የተጣመረስም ሊያስተካክሉ ግድላቸዋል ራማፎዛ የተለየ አይነት ፕሬዝዳንት ነው ዘመናዊ ነው ድራዳሪና አስተራቂም ነው እሱ ግልጽና አላማ ያለው ሰው ነው ዙማ ራሱንና ሀገሪቱን ያዋረደ ፕሬዝዳንት ነው ነገር ግን ራማፎዛ ደካማ ነው ለሚሉት ይሄንን እኔ አልቀበለው ይዝማ ፕሬዝዳንት ዘመን ከሙስና ጋር በተያያዘ ሰፊ ትችት እንደሚያስተናግድ ሁሉ ራማፎዛም ከ6 አመታት በፊት አድማ በመጥቶ የማድናውጮች ላይ ፖሊስ ቦስ ደርምጃ ለ35 ሰዎች ህይወት መጥፋት ተጠያቂ መሆናቸውን ተቃውሞዎቻቸው እየተናገሩ ነው ምንም እንኳን ፕሬዝዳንቱ ካደጋ በኋላ ይቅርታ ቢጠይቁም ራማፎዛ የንግድ ሰው በመሆናቸው በሀገሪቱ ያለውን የሥራ አጥነት ችግር ያልመዎች ምነት ማጣትና የገንዘብ አቅርቦት ማነስ ለመፍታት እንደማይችግሩ አጋሮቻቸው ይመሰክራሉ ለዚህም ነው ፕሬዝዳንቱ በዚያመት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ድገት ከ300 በመቶ በላይ ለማሳደግ ቃል ሲገቡ ሊያሳኩት እንደሚችሉ እየተነገረ ያለው ያው ሆነ ግን ፕሬዝዳንት ዙማን ከስልጣን ዘመናቸው በፊት ያስለቀቁ ትራማ ፎዛ የሀገሪቱን ከፍተኛ የሥራ አጥነት ችግርና በከተሞች አካባቢ ያለውን የደህንነት ስጋት በፍጥነት መፍቴ ካልሰጧቸው በቀጣይ አመት በሚካሄደው ምርጫ በቀላሉ እጅ ሊሰጡ እንደሚችሉ እየተነገረ ነው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ለጊኒቢሳው የሚያደርገውን ድጋፍ እንደሚያጠናክር ተገለጸ የጸጥታው ምክር ቤት ለጊኒቢሳው ተጨማሪ ለአንድ አመት የሚቆይ ሰላም አስከባሪዎችን ማስተማርቷል በተባበሩት መንግስታትና አጋር ድርጅቶች ጥረት በሀገሪቱ የሚታየውን ቀውስ ለመፍታት ቢሞከርም በመንግስት ቁርጠኛ አቋም ባለመኖርና በተቃዋሚ ኃይሎች ምክንያት ቀውሱን መፍታት አልተቻለም ተብሏል ግኒቢሳው ካልፉ 3 አመታት ወዲህ የፖለቲካ ዓለም መረጋጋት የሚታይባት ሀገር ሆናለሽ ተብሏል ስጅቴ እንደዘገበ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለሀገሪቱ የሚያደርገውን ድጋፍ በማጠናከር መረጋጋት እንዲሰፈን መስራት አለበት ተብሏል የአውሮፓ ህብረት ቱኒዚያ አሸባሪዎችን ከመረዱ ሀገራት አንዷ ናት ያለው 
مرجات ككل ايد لم سلو يا هاغريتو بالا سلطانات استبابلو يا اوروبا حبرت هاغريتو لا شباروچ يگنزب دغافتا درگالچ انديوم تقبلالچ سيل فرجواتال يونجي يا هاغريتو بالا سلطانات تونيزيا يتتناكره يگنزب سرعات يزرگاچنات بزيم يا اوروبا حبرت بدگامي وسانيون لياطين يگبوال بلال يا هاغريتو يوچو گوداي مينستر كاميس جاهينا واي مرجاو فتاو يالونن ناس ماطفات مهونن گلصو يا اوروبا حبرتم يا فاينانس سونيتان سايي بموسنو يقرتال يطيقن يگبال مالتاچو የዘገበው ሲጂቲኤን ነው ፍልስጤም ለህፃናት ህይወት አደረገኛ ከሆኑ ከተሞች መካከል አንደኛው መሆኑን አተገለጸ ባልፎ አንድ አመትም 14 የሚሆኑ ህፃናት ሲገደሉ በሾች የሚቆጠሩት ደግሞ ለጉዳት ተዳርጓል ያልማቀፉ የህፃናት አድን ደረጃት ዩኒሴፍ ሴቭ ዘ ቺልድረን መረጃ እንደሚያመለክተው በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ከአምስት ህፃናት አንዱ በጦርነት ተጠቅ ይሆናል ለአልጀዚራ ዘገባ ይመራደል በፈረንጆቹ የዘመን ቀመር 1987 ፍልስጤማውያን እስራኤል በመታደርግባቸው ጫና የመጀመሪያውን ተቃውሞ ማሰማት ይጀምሩበት ነበር ፍልስጤም ታዲያ ራስዋን እንደ ሀገር በሁለት እግሩ አጥናክራ ለመቆም በመታደርገው ጥረት ሁሉ ከእስራኤል ጋር ብዙ ግጭቶችን እያስተናገደች ነው በዚህም ሳቢያ የእስራኤል ወታደሮች በተለይም በፍልስጤማውያን ህፃናት ላይ የሚፈጽሙት ድርጊት እጅ ጉን ጭካኔ የተሞላበት ነው ነው የሚባለው ይህንም ተከትሎ አሁን በፍልስጤም የሚገኙ ህፃናት ሊደርስባቸው የሚችለውን ጥቃት በመፍራት ትምርታቸውን እንኳን በአግባቡ ለመከታተል ተስኗቸዋል ባለፉ ታሳሶር በእስራኤል ወታደሮች ጥቃት የተፈጸመበት 15 አመቱ መሐመር ታሚሚ በከፍተኛ ህክምና ሲረዳ ቆይቶ አሁን ቢያገግምም ለከፍተኛ ችግር መዳረጉ ነው የሚናገረው ቀበል ሞንሶብ ከመጉዳቴ በፊት ነገሮችን አንብቤ በቀላሉ መረዳትችን ነበር አሁን ግን ጭንቅላቴን በጥይት ስለተመታው ነገሮችን ሁሉ መረዳት አልችልም ሁሉን መረሳለሁ በፍልስጤም ወይስ ባንክ በሚደረገው ተቃውሞ ባለፈው አንድ አመት 14 የሚሆኑ ህፃናት ተገድለዋል በሽዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ለጉዳት ተዳርጓል ተብሏል ስራሐ ያኒ ምሽ በስ መሐመድ ያኒ በእውነት ለመናገር ጥቃቱ በመሐመድ ብቻ ላይ የሚደርስ አይደለም እግራቸውንና ሌላ ሰውነታቸውን በጥይት የሚመቱ ጻናት ጉዳይ በየሳምንቱ ወደ ትምርት ቤታችን ይመጣሉ የሚታሰሩት ደግሞ በርካቶች ናቸው በጻናቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች በስነ ልብ ወላቸው ላይ የሚያስከትለው ቀው ሲከበር ነው ይላሉ የጥቃቱ ሰለባ የሆነው የመሐመድ እናት ያኔ ሐተ ሞሮት ለማየት ብዙ ነገሮች አስቸጋሪ ሆኗል ነገሮች እንደመጀመሩ አይሆኑም መሐመድ ለመጫወት ሲፈልግ እንዳይጫወት ከለከለው በዚህ ማውን የሚያሳየው ባህሪ ከሌሎች ጻናት የተለየ እንደሆነ ነው የስነ ልቦን አቀውስ አለበት ባሁን ወቅት ደግሞ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢየሩሳሌም የእስራኤል መዲና ስለመሆነው ቀና መስጠታቸውን ተከትሎ በእስራኤልና በፍልስጤም ያን መካከለ ያለውን ግጭት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው አድርጎታል ያለማቀፉ የህፃናት አድን ድርጅት ሴቭ ዘ ቺልድረን መረጃ እንደሚያመለክተው በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ከአምስቱ ህፃናት አንዱ በጦርነት ተጠቂ ነው ፍልስጤምን ጨምሮ የመንና ኢራቅ ለህፃናት ህይወት ፈጽሞ አደገኛ የሆኑ ሀገራት ቀዳሚዎቹ ናቸው ብሏል መረጃው በዙን ጊዜ ከስራ ጫና ጋር በተያዘ ልብ የማይባለው የአከርካሪ አጥን ጤንነት ጉዳይ አሁን አሁን ትኩረትን እየሳበ መጥቷል በተለይ ደግሞ ከቴክኖሎጂ ጋር በተያዘ ሞባይልና ኮምፒውተርን ለረጅም ጊዜ አቀርቅሮ መጠቀም ያከርካሪ አጥን ጤንነትን እንደሚያጓድለው መረጃዎች ያሳያሉ በየስራ ሰዓቱ መካከል ቀና ብሎ መቆም የነርብና ያጥን ስርዓቱን ማፍታታት እንደሚያስፈልግም የካይሮፕራክቲክ ባለሙያ ዶክተር ሰላም አክሊሉ ሐሳባቸውን ያጋራሉ። ዶክተር ሰላም አክሊሉ ባላለው ካይሮፕራክተር ነኝ ካይሮፕራክቲክ የሚባለው ሙያ ኒውሮ ማስኩሎስ ከለተል ስፔሻሊቲ ይባላል ይሄም ያጥንት የነርቭ የጡንቻን አካቶ በተለይ በተለይ አከርካሪ ያጥንት ላይ የሚያተኩር የጤና አጠባበቅ ዘርፍ ነው በሀገራችን የግብርናው አካል ለሀገራችን ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ነው ይባላል ማለት ዋና ነው ማለት ነው አይደል ስለዚህ በጤናችን ደግሞ ዋናው የጤናችን ዋና የጀርባ አጥንታችን መሆኑን መላ ሰውነታችን እንቅስቀሳውን ሊነጋገር የሚችለው በአከርካሪ አጥንት ውስጥ በሚያልፈው ህብረ ሰረሰር ስለሆነ ያከርካሪ አጥንት ጤንነት ወሳኝ ነው ለጤንነታችን አገራችን እንደምናቀው አርሶ አደሩ 80 ከመቶ በጣም በከባድ ስራ በተለይ ሴቶች ላይ ያለ የሸክም ስራዎች ብዙ ስላሉ ከገጠሩ ደግሞ መለስ ብዬ ወደ ከተማ ስንመጣ በጣም ብዙ ስራችን ሰደንተሪ ወይንም ደግሞ በመቀመጥ የሚሆነው ብዙ ዴስክ ላይ ምንቀመጥ ሰዎች ኮምፒውተር ላይ አቀርቅሮ የሚቀመጡ ሰዎች ብዙ ወጣቶች ስልካቸው ላይ አንገታቸውን አቀርቀረው የሚሰሩ ሰዎች ምን ይhall የነርቭን ስርዓት እየጎዱት ነው ካባባል ዘንዳምን ይባላል 
ድሮ ሲጃራ ማጨስ ይገልላል ይባል ነበር አሁን ግን የሲጃራ ማጨስ ያህል የሚገል መቀመጥ 